。这有圣宫是个什么邪门地方？这皇后是万年不曾遇喜的身子，怎么偏跪在有寿宫外面就有了？就是，听说皇后娘娘遇喜，皇上恼了令妃他们了，都不许他们侍寝了。令妃这个贱婢，当年没处置了她，是本宫心软无用。如今赶在这个节骨眼儿，皇后又遇喜了，谁还会疼惜本宫的孩子？主儿，只要您生的是个皇子，谁能不疼惜咱们？皇后娘娘这一胎，是男是女都不知。女儿有什么用啊？一定得是儿子，一定得是儿子。立心，是。如今本宫胎相已稳。皇后又怀着头胎，无暇顾及本宫。你去转告皇上，就说本宫怀着身孕，请求安胎养护。是。皇上。皇上，是令妃娘娘在叫你。丽妃娘娘，你这是做什么呀？您和皇后娘娘错怪臣妾了，皇上听臣妾解释。哎呀，丽妃娘娘，皇上，哎哎哎哎，停停停停停停！皇上，臣妾已经侍奉皇上，不知错在何处啊？那你觉得是朕的错？皇上当然没错。那是皇后的错。臣妾不敢。那就只能是你的错，自己的错自己担着。哎呦，丽妃娘娘，你快起来吧，丽妃娘娘。陛下，皇上，皇上，皇上，荣贝，本宫真的有身孕了。当然了，娘娘，您今儿问了千儿八百遍了，不用喝坐胎药，就这么顺利的有了。您这是高兴坏了，本宫不是高兴坏了，本宫是不敢相信。你有了孩子，跟皇上也解开了心结，那就好了。您怀的是嫡出的孩子，皇上高兴，去奉仙殿祭告列祖列宗了。本宫和皇上的心结倒是解了。只是皇上这阵子担心变老的心结，不知能不能过得去。谁能不介怀生老病痛呢？皇上今儿不是已经答应娘娘不再喝陆雪酒，好生调养？嗯，知道喜讯后高兴成那般模样，皇上一定会珍重龙体，振作精神的。但愿皇上能明白，年岁渐长，身体渐弱，也是在所难免的。和钦天监所言的父子相克，又有何干系呢？皇上会明白的。娘娘，您这胎来的不易，往后得更加珍重身子。嗯，别再想那些了，早些安置，对龙胎有益。嗯。睡了。皇阿玛，今后乌拉那拉氏遇喜，儿子终于可以再添一个嫡子了。儿子到了这个年岁，不知怎么的，对于生老病死，竟也畏惧起来。但无论如何，儿子会振作精神，不再胡为，也会好生的保养自己。嗯、皇上，启祥宫来报，嘉贵妃遇喜三个多月了，请求停了治化经幡，好生养胎。真的，胎已经把过脉了，应该不会有错。这是好事啊，确实不能让嘉贵妃辛劳了。朕把这个消息告诉皇后。是。姜太医给您开的药还好吧？药效是慢了些，但情况有好转，人也觉得精神多了
，那就好啦。皇上、皇后娘娘，嘉贵妃到了。臣妾请皇上，请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。嘉贵妃欲喜三月，子嗣为上，就不必再置化金幡了。臣妾谢皇上，谢皇后娘娘。皇上，上回臣妾痛失九阿哥，这次臣妾肯定好生养着，不敢再有措施。你明白就好，是皇后宽容。顾念你们母子，才宽宥了你。臣妾记着皇后娘娘宽宥之恩。朕去慈宁宫请安，嘉贵妃，你好好养胎。是，恭送皇上。皇帝可盼嫡子，皇后遇喜，这真是天大的喜事，也是大清的福泽。皇后这把年纪。怀了头胎，万万得要仔细呀、啊！皇娘无需操心，宫里上下都会仔细照顾好皇后这一胎。皇帝重视皇嗣，哀家关心皇后也是应该的。只是下回不要再闹出前日永寿宫那般事了。儿子知错了，劳皇娘费心。皇家以子嗣为重。伺候你的人还是要沉稳些的好。如今，皇后和嘉贵妃遇喜，纯贵妃和婉嫔的年纪也不算小了。淑妃产后不调，余妃又久不侍寝，令妃和庆嫔都受责。这偌大的后宫，竟然没几个可以伺候皇帝的人了。这历年来，各王府都有挑人进来。各部也有进献女子，可儿子一直撂在圆明园，没予理会。这些女子动机多半不纯，没准儿还招个眼线入宫。是啊，谁愿意搁个眼线在身边呢？皇帝登基后，不曾选秀过。如今后宫人这么少，天底下。最顶尖的姑娘都该到紫禁城来，不是吗？儿子原本不想大费周章，可如今想着是该选秀了。呃，皇娘无需操心，这些事情，户部还有内务府的人会操办，皇娘安心即是。若无事的话，儿子先行告退。恭送皇上。夫家，哎，你瞧瞧，这皇帝和哀家都疏远到什么份儿上？皇上疑心重，与其如此，太后倒不如丢开了手，颐养天年为好。到底是多年的母子情分，不想竟成这样。哎，这天子心性皆如此，谁？又能奈何呀？李玉啊，在选秀之事，交与内务府和户部全权操办，不许任何人插手。选中的秀女，家世来历都必须要分明。既要选秀，朕就得好好选几个合适的人选。这。下去吧。是。这每个人怀相真是不一样。淑妃娘娘玉玺吐得厉害，嘉贵妃娘娘玉玺精神奕奕，您倒不吐就是晕眩，可吃不下东西不行啊。为了腹中的龙胎，您多少也得吃一点。太后来看本宫的时候，说她怀着两位长公主的时候就精神不好，叫本宫多多静养。可是，皇后娘娘、于妃娘娘和淑妃娘娘来了，快请。这
姐姐。快让我瞧瞧啊！这时候哪能摸得出来啊？都还没显怀呢。幸好啊，姐姐在永寿宫无事，否则要是伤到腹中的孩子可怎么好？是啊，坐吧。姐姐，你这是太在意皇上还有夫妻这二字了。才会生了永寿宫的事。好在你身体没事，该罚的人也都罚了。不说这事儿了，叶心，快把东西拿上来。是。做了这么多啊，<笑>做的真精致。自从开始伺候皇上，我就替姐姐攒下了这些。一年只攒一件，用最好的料子来缝，总想着这么做着做着，不知道哪一年姐姐就能有喜了。海兰，真的多谢你有这样的心意。荣佩，把它好好收着。是，现在就希望啊，姐姐能平平安安的生下个皇子，也好给五阿哥和十阿哥做个伴。妹妹，这是惦记起十阿哥了。贤亲王夫妻都是细心的人，我听说十阿哥已经逐渐好转了，妹妹也别太担心了。我知道，一欢，吃个橘子吧。谢谢姐姐。你要吃什么？苹果吗？姐姐，你怀着呢，还是你吃吧。我吃不下东西啊。按你说来，朕的身体全然无恙。皇上身体强健，无需再尽滋补之物。那前些日子，朕的精神不济啊。老虎都有打盹的时候，何况是血肉之躯？皇上的身体需要慢慢调养。只是有些人心急，拿了大热之物给皇上进补，只为的是一时之效。以微臣看，皇上只要静养几日，便能好转。难怪皇后要替朕生气。人人都是花团锦簇的热闹，唯有皇后，是让人清醒的冰雪。微臣还有一事禀报，你说。微臣去贤亲王府见福晋，照料十阿哥仔细。十阿哥现在身体好了不说，脸色也好看了，人也强健了。那就好，那就好。这朕与十阿哥都无事，朕就放心了。江玉斌在，你得空多去给十阿哥诊脉，务必让这孩子赶紧好起来。是。伤肝，主儿，您还是宽宽心吧。本宫失宠见不到皇上，内务府也跟着怠慢了。就连本宫额娘和左路，也偏偏在这个时候来伸手要银子。本宫就算有银子，也被掏空了。老夫人不知道，在这个宫里哪里不要赏钱的，否则使唤得动谁？这银子流水一样出去。您自个儿也没多少、啊，本宫啊不求有个富贵娘家
，只希望他们能够贴心一些。如今，没有人能帮本宫了，本宫还能指望谁？主儿，别伤心了，咱们去找镜中公公，想想办法再说呀。主儿，喝点粥吧。哎，怎么越滑越不像了？那是因为您心不静。明日就是皇上选秀的正日子了，你能画的好吗？皇上奉太后六旬万寿之名，选取秀女侍奉宫中，那是名正言顺的事儿。好容易这回令妃他们受责罚，皇上来多看了主两回，这又要选秀，等新人一来，这不是你该管的事儿。主，奴婢是替您着急。皇上不是骄奢淫逸之人，登基这么多年，这才第一次选秀。如果按照宫女的老规矩，三年一大选，那六宫早就该没有本宫的位置了。咱们该记着皇上的好。奴婢相中的几位格格，选秀的头两轮就被筛下来了。人不够出挑吗？皇上说了，全城之女不选，立朝为官者之女不选，若地位过低的也不选。皇帝防心还真够重的。明日就是殿选的正日子了。皇后有孕，不能操劳，去不了。皇上已经来请过太后，要您一起去殿选。打着哀家六十大寿的名号选秀，又不许哀家过问，让皇帝自己做主就是了。正旗护军参领卓特之女布尔察氏，正黄旗内管领阿布奇之女阿尔布氏，镶黄旗员外朗索和之女博硕氏，镶蓝旗巡抚恶顺之女西林觉罗氏，镶白旗拜堂阿佛因之女林氏，阿巴亥部德木旗赛因查克之女拜尔果斯氏。镶蓝旗护军参领厄奈之女张氏，正红旗司库康申之女康氏。三位新人向皇后娘娘行叩拜大礼，臣妾请皇后娘娘安。皇后娘娘万福金安，起来吧，赐座。谢皇后娘娘。进了宫，以后大家就都是姐妹了。正逢太后六十大寿，人多了也热闹些。妹妹们果然都娇俏可人，往后在一块儿也得趣儿。客贵人，别拘束，这是上好的龙井，你们都尝尝。我记得客贵人出身蒙古。
怕是不大喝得惯南方的茶吧？臣妾喝奶茶喝惯了，是我不够细心，没想到这一层。